तो क्या है ना कि देखिए अभी भी क्या है ना कि हम लोग अभी इंग्लिश टाइपिंग पढ़े और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ से हिंदी टाइपिंग तो इंग्लिश टाइपिंग में अभी हम आप लोग को पढ़ा है कि हम लोग क्या करते हैं कि तीन रो में ही हम लोग क्या कर देते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग ए से लेके जेड तक का सारा लेटर कंप्लीट कर लेते तो जिसमें कि आपको पता है कि बीच वाला जो लाइन है वो आपका होम रो का लाता सबसे ऊपर वाला लाइन जो है टॉप रो का लाता और सबसे नीचे वाला लाइन जो है आपका बॉटम रो का लाता तो जब हम लोग क्या करेंगे जब टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग में क्या होता है कि पता है कि अभी बीच वाला रो से ही हम लोग क्या कर सकेंगे ऊपर आ सकेंगे और बीच वाला लाइन से ही हम लोग नीचे लेके आएंगे लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे हिंदी टाइपिंग सीखेंगे तो हिंदी टाइपिंग में भी फ्रेंड्स करना क्या है कि जैसे अभी हम लोग इंग्लिश टाइपिंग में करते थे उसी तरह हिंदी टाइपिंग में भी करेंगे हिंदी टाइपिंग में भी हम लोग क्या करेंगे फिंगर बीच वाले लाइन पर ही रखेंगे ताकि हम लोग को जो है ऊपर जाना और वहीं से क्या होता है नीचे जाना आसान हो सके तो अब हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लिश टाइपिंग में ए से लेके जेड तक का सारा लेटर होता है जबकि हिंदी टाइपिंग करेंगे तो हर लेटर में आपका अलग अलग मिलेगा ए में अलग होगा डी में अलग होगा एस में अलग होगा जेड में अलग होगा यानी कहने का मतलब क्या है कि हर लेटर में अलग अलग हिंदी के लेटर्स होंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इंग्लिश के लेटर में हिंदी का कौन सा लेटर छिपा होता है तो देखिए सबसे पहले हम लोग होम रो पे देखेंगे तो होम रो पे आपका शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंशुआर से यानी ए में क्या होता है अंशुआर एस में आपका यहाँ से ए का डी में आपका होता है को एफ में आपका यहाँ से हर सी जी में आपका यहाँ से हो ठीक है तो यानी क्या हो गया अंशुआर ए कर को हर सी हो और ये एच में होता है आपका यहाँ से दीर्घी ठीक है तो जब हम लोग इसमें जब हम लोग टाइपिंग करेंगे तो फिर इंग्लिश में हम लोग क्या करते थे फिंगर को चारों पर किस पर रखते थे ए एस डी और एफ पर रखते थे लेकिन जैसे हम लोग हिंदी टाइपिंग करेंगे तो हम लोग का जो है फिंगर का जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यानी अब हम लोग जो फिंगर रखने वाले हैं एस डी एफ और जी पर रखने वाले हैं ठीक है जिससे क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि ए D, F और G पर रखेंगे तो इसका मतलब S में है आपका A का D में क F में हर सी और G में क्या है ह तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि अनस्वर अगर लिखना होगा तो ये जो पहला फिंगर है जो लिटिल फिंगर है उसको हम लोग अनस्वर पर लेके जाएंगे और ये जो चौथा ये जो दीर्घी का है ये जो चौथा फिंगर जो हाव पर होता है यही फिंगर हम लोग किस पर लेके आएंगे दीर्घी पे इसका मतलब हम लोग का ये जो चारों फिंगर है यानी पहला फिंगर होगा ए का दूसरा होगा क तीसरा होगा हर सी चौथा होगा ह और यहीं से क्या करेंगे हम लोग पहला फिंगर लेके जाएंगे अनस्वर और यहाँ से चौथा फिंगर लेके जाएंगे तिरगी तो जब आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे याद करना होगा यानी अनस्वर ए का क हर सी ह और यहीं से क्या होगा तिरगी सेम इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे इधर से करेंगे तो इधर से क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको मिलेगा ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो जिसमें आपको मिलेगा आधा ताला बेसो आधा ताला बेसो इसके बाद आपका यहाँ से यो इसके बाद दंत सो यहाँ से आ का और यहाँ से रो तो इधर से क्या हो गया कि अब हम लोग इधर से जो है हिंदी में ये चारों फिंगर यानी राइट हैंड का जो चारों फिंगर रखेंगे यानी पहला देखेंगे आधा ताला बेसो दूसरा यहाँ से यो तीसरा आपका यहाँ से दंत सो इसके बाद यहाँ से आ का और इसके बाद यही जो चौथा फिंगर है यानी ये जो चारों रखेंगे यही चौथा फिंगर हम लोग किस पर लेके आएंगे यहाँ से रो पर ठीक है तो यानी इधर से हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे आधा ताले में सो यो दंत सो आ का रो आधा ताले में सो यो दंत सो आ का रो और इधर से हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे ए का क हर सी हो और यहीं से क्या होगा दीर्घी अनुस्वार ए का को हर्षी हो और ये से क्या होगा दीर्घी और इधर से हम लोग क्या करेंगे आधा ताले में सो यो दंत सो आ का और चौथा फिंगर ही लेके जाएंगे किस पर रो पे ठीक है चलिए अब हम लोग क्या करेंगे तो होम रो तो कंप्लीट हो गया अब हम लोग किस पर पढ़ते हैं टॉप रो की तरफ तो टॉप रो में अब ये जानना होगा कि किसमें क्या रहता है किस इंग्लिश लेटर में क्या हिंदी छिपा होता है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टॉप रो जो सीखेंगे तो टॉप रो में सबसे पहले आपको मिलेगा क्यू में यहां से हर्सु दुर्गु मो तो जो 
और यहां से लॉ ठीक है और इधर से आपको मिलेगा जो है कॉमा आधा खो चौ व और यहां से नौ ठीक है तो अब ये क्या हुआ कि जैसे आप टॉप रो में हम तो ये देख लिए कि, कि किस इंग्लिश लेटर में क्या हिंदी होता है अब हम लोग देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हम लोग क्या करें बताए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है हम लोग लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर यूज करते हैं और राइट हैंड में भी ये चार जबकि हम लोग का जो फिंगर का जो पोजिशन है वो कहा होना चाहिए होम रो पे होना चाहिए और होम रो से ही क्या करेंगे हम लोग ऊपर यानी टॉप रो पे लेके जाएंगे और होम रो से ही क्या करेंगे हम लोग बॉटम रो पे लेके आएंगे तो देखिए अब हम लोग यहाँ से जब जाएंगे ऊपर तो सबसे पहले क्या होगा ना एस डी एफ और जी पर रखा हुआ है यहीं से हम लोग क्या करेंगे चारों लेके जाएंगे यानी पहला फिंगर डब्लू दूसरा फिंगर ई तीसरा आपका आ और चौथा फिंगर टी तो इसका मतलब ये है कि जो पहला फिंगर जब मेरा जाएगा तो यानी दुर्गु मो तो जो और इधर से क्या होगा कि जब हम टाइपिंग को लेके जब चारों फिंगर जे लेके जाएंगे तो पहला फिंगर लेके जाएंगे आधा ख इसके बाद च यहां से व और यहां से प तो चार चार तो कंप्लीट हो गया लेकिन क्या है ना कि इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में इसमें लेटर की संख्या ज्यादा है तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी डबल फिंगर का यूज करने वाले हैं तो जैसे अब देखिए सबसे पहला फिंगर हम लोग का क्या है ना कि पहला फिंगर जो लिटिल फिंगर है वो हम लोग लेके जाएंगे हर्सु और दुर्गु यानी एक ही फिंगर से जो है ये दो होना है यानी हर्सु पे भी जाना है और इसी फिंगर को कहा पर लेके जाना है दुर्गु पे भी लेके जाना है इसके बाद जो दूसरा फिंगर है रिंग फिंगर है वो आपका मो पर जाना है इसके बाद तीसरा आपका तो पे जाना है चौथा फिंगर जो पे और चौथा फिंगर ही हम लोग किस पर लेके जाएंगे लो पे इसका मतलब क्या हो गया इधर से हर्सु दुर्गु इसके बाद मो तो जो और यही फिंगर आपका लो पे जाएगा ठीक है और सेम इसी तरह हम लोग इस साइड भी करेंगे राइट हैंड में भी ऐसा ही करेंगे जिसमें कि आपको बताया कि पहला फिंगर पे यहां से आधा खो लेकिन यही फिंगर जो आपका किस पर जाएगा कॉमा पे भी इसका मतलब हम लोग शुरू करेंगे पहले कॉमा इसके बाद इसे फिंगर से आधा खो और दूसरा फिंगर जो रिंग फिंगर है वो आपका च इसके बाद तीसरा फिंगर व और चौथा फिंगर पो और चौथा फिंगर किस पर लेके आना है नो यानी इसका मतलब इधर से हमको प्रैक्टिस करना है कॉमा आधा खो च व पो और इसी से होगा नो यानी कॉमा आधा खो च व पो और इसी से होगा नो यानी कॉमा आधा खो च व पो और इसी से होगा नो और इधर से क्या होगा हर सु दुर्गु मो तो जो और इसे से होगा लो यानी हर सु दुर्गु मो तो जो और इसे से होगा आपका लो ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे दो रो कंप्लीट होने के बाद हम लोग सबसे नीचे अब बॉटम रो पे आते हैं तो बॉटम रो में पिछला वीडियो में फ्रेंड्स मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड का जो है ये लिटिल फिंगर जो है वो यूज नहीं होता लेकिन जब आप हिंदी टाइपिंग करेंगे इसमें चारों फिंगर यूज होता है हर रो पे तो अब क्या है कि हम लोग बॉटम रो में क्या प्रैक्टिस करेंगे तो बॉटम रो में क्या है जेड एक्स सी भी है तो इसका मतलब बॉटम रो में पहले हमको ये जाना होगा कि हिंदी में होता क्या है तो इसमें होता है रो जो रो वो वाला रो जो प्रकाश में लिखते हैं प्रेम में लिखते हैं ठीक है रो इसके बाद गो बो और यहां से हर ठीक है यानी रो गो बो अ हर और इधर से होगा आपका आधा धो आधा नो ए हर्सु और यहां से दो ठीक है तो यानी प्रैक्टिस कैसे करें र ग ब अ हर्षि यानी इधर से क्या होगा र ग ब अ हर्षि और इधर से होगा आपका आधा धो आधा नो ए का हर्षु और यहां से क्या होगा द तो जैसे आप क्या करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो, जो पहला फिंगर आप एस पर रखे दूसरा डी पर रखे तीसरा एफ पर और चौथा जी पर इन्हीं चारों को एक एक करके नीचे लाना है तो जो पहला फिंगर आप लाएंगे रो इसके बाद दूसरा फिंगर आपका आएगा गो तीसरा फिंगर आपका यहाँ से बो और चौथा फिंगर आपका यहाँ से अ और चौथा फिंगर यानी रो गो बो अ और यही चौथा फिंगर आप कहा पर लेके जाएंगे हर सही यानी इधर से क्या क्या हो रो गो बो 
अ और यहां से क्या होगा हर सी और इधर से जो है आप एक एक करके फिंगर नीचे लेके आएंगे जिसमें पहला फिंगर जो है आपका क्या होगा आधा धो आधा नो एक हर सु और यही चौथा फिंगर जो है किस पर लेके आना है दो पे तो इधर से आपको कैसे याद करना होगा आधा धो आधा नो एक हर सु दो आधा धो आधा नो एक हर सु दो आधा धो आधा नो एक हर सु दो ठीक है और इधर से क्या होगा र ग ब अ हर सी र ग ब अ हर सी ठीक है फ्रेंड ठीक है तो अभी क्या हुआ कि अभी हम लोग पढ़े कि जब हम लोग हिंदी टाइपिंग कर, करते हैं तो टॉप रो होम रो और बॉटम रो में किस लेटर में क्या रहता है अब हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी में ज्यादा लेटर होने के कारण क्या है कि आपका जो है एक एक लेटर में जो है आपका दो दो हिंदी के लेटर दिए हुए हैं तो जिसमें कि सबसे पहले अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ऐसे डायरेक्ट अगर आप प्रेस करेंगे इंग्लिश के किसी भी लेटर को तो वो सब सारे लेटर आते थे लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सब जो भी लेटर लिखा हुआ है ये सब किसके साथ यूज होना है यानी ये सब सारा लेटर शिफ्ट के साथ यूज होना है यानी करने का मतलब क्या है कि स्मॉल लेटर कैपिटल के साथ अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये सब सारा लेटर होता है यानी ये पहला लेटर भी शिफ्ट के साथ दूसरा भी आपके यहाँ से शिफ्ट के साथ और तीसरा भी किसके साथ शिफ्ट के साथ निकालने का मतलब कि अगर कैप्सुलो का अगर ऑन होता है तो कैपिटल लेटर में टाइप होता है और कैप्सुलो का अगर ऑफ होता है तो स्मॉल लेटर में टाइप होता है ये आप इंग्लिश टाइपिंग में जानते होंगे तो सेम इसी तरह क्या है कि जब मेरा कैप्सुलो का अगर ऑन होता है तो इसका मतलब वो सारा लेटर शिफ्ट के साथ यानी सारा लेटर क्या होगा आधा होगा और ध्यान देखें कि जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो मैक्सिमम लेटर ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे नॉर्मली प्रेस करें तो वो पूरा होता है लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे आप उसको शिफ्ट के साथ अगर आप यूज करते हैं तो वो लेटर क्या हो जाता है आधा हो जाता है जबकि इंग्लिश टाइपिंग में क्या होता है कि जब शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो कैपिटल हो जाता है लेकिन यहाँ पर शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो क्या हो जाता है वो आधा हो जाता है और जिस लेटर का आधा नहीं होता है उसी में आपको याद करना है कि इसमें होता क्या है लेकिन जिस लेटर का आधा होता है शिफ्ट के साथ प्रेस करने के बाद उसको आधा ही होने वाला है तो जैसे देखिए कि मान के चले कि यहां से पहला Q है तो Q में क्या है आपका W में क्या था अभी हम लोग पढ़े कि Q में आपका होता है यहां से हर सु डब्लू में होता है दुर्ग इधर में आपका यहां से मो तो जो लो तो अब फ्रेंड्स बताइए कि हर सु दुर्गो क्या इन सब का आधा होता है नहीं होता तो इसका मतलब इसमें जरूर कोई दूसरा लेटर होगा तो दूसरा लेटर क्या है तो क्यू में आपका शिफ्ट के साथ अगर आप क्यू प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा फॉर इसके बाद शिफ्ट के साथ अगर आप डब्लू प्रेस करेंगे आपको मिलेगा चांद ध्यान रखिए इसमें बिंदु नहीं है सिर्फ केवल क्या है चांद है इसके बाद ई में आपका आधा मो मो का आधा होता है तो का आधा होता है जो का आधा होता है और लो का आधा होता है तो इसका मतलब शिफ्ट के साथ आपका इधर क्या क्या मिलेगा फो चांद आधा मो आधा तो और इधर से क्या मिलेगा आधा जो और सेम इसी तरह आपका इधर भी इधर में जब हम लोग क्या क्या पढ़े कि यहां से कॉमा होता है आधा ख होता है च व प और यहां से न तो इसका मतलब जिसमें आधा नहीं होता है उसमें जरूर कुछ दूसरा लेटर होगा तो जैसे कॉमा देखा जाए तो कॉमा का क्या आधा होता है नहीं होता इस कारण से इसमें दूसरा लेटर है जिसमें क्या है आपका दवा संजू इसके बाद आधा खो आधा खो तो ऑलरेडी आधा है तो इसमें भी कुछ दूसरा लेटर होगा इसमें आपको मिलेगा आधा अक्ष यानी आधा दव संजुग आधा अक्ष इसके बाद आधा चो आधा व आधा प आधा नो यानी सही बात है नो प व और चो इन सब का आधा होता है इधर से क्या क्या मिला दव संजुग आधा अक्ष आधा चो आधा व आधा पो और इधर से आधा नो और इधर से क्या हुआ चांद आधा मो आधा तो आधा जो और इधर से क्या मिला आधा लो तो अब बात रहा है फ्रेंड्स किसमें कौन सा फिंगर लेके जाना है तो अभी तक हम लोग को पता था कि हम लोग फिंगर इन चार पर रखते हैं एस डी एफ और जी पर तो यही चारों फिंगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे अभी तक हम लोग जैसे लेके जा रहे थे जैसे अभी हम लोग जो जा रहे थे सिर्फ उसी तरह सिर्फ के साथ भी यूज करना है 
बस ध्यान रखेगा दोस्तों कि हर एक कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या दो तो जिसमें देखे होंगे कि एक लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट होता है और एक राइट साइड में भी शिफ्ट होता है तो लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट होता है वो हम लोग वो हम लोग लेफ्ट हैंड के इस लिटिल फिंगर से यूज करेंगे और राइट साइड में जो शिफ्ट होता है वो राइट हैंड का जो है लिटिल फिंगर से यूज करेंगे अब बात रहा है कि हम लोग को दोनों यानी दोनों शिफ्ट में दोनों साइड हो गया अब बात रहा है कि यूज किसका करें तो जब हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग राइट हैंड का यूज करने वाले हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड फ्री है तो हम लोग लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे शिफ्ट का यूज करेंगे और जब अगर राइट लेफ्ट वाला अगर यूज करना है तो राइट हैंड मेरा फ्री है तो राइट साइड वाले से जो हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट का यूज करेंगे ठीक है तो जैसे अब देखिए यहां से क्या होगा कि हम लोग पहला फिंगर लेके जाएंगे आपका फॉ पर भी और यही फिंगर किस पर जाएगा चार पे भी एक ही फिंगर फॉ पे भी गया और एक ही फिंगर आपका शांत पे गया दूसरा आपका यहाँ से आधा मोह आधा तो आधा जो और यही फिंगर आपका कहां पर जाएगा आधा लॉ पर जाएगा ठीक है और अब इधर से क्या है कि हम लोग राइट हैंड का यूज करेंगे तो जिसमें हम लोग पहला फिंगर दबा सन लो आधा अक्ष इससे होगा आधा चो इससे होगा आधा वो और इससे होगा फ्रेंड्स आपका आधा पो और इसी से होगा आपका आधा नो ठीक है यानी जैसे हम लोग ये चार का यूज करते हैं ना सेमी कॉलम एल के जे ठीक है लेकिन हिंदी टाइपिंग में तो हम लोग फिंगर यहां से रखते हैं इस कारण से हम लोग क्या करेंगे पहला फिंगर आपका दवा संयुक्त आधा अक्ष आधा चो आधा वो और इसी से होगा आधा पो और इसी से होगा आधा नो ठीक है अब क्या करेंगे कि चलिए अब बीच वाला देखते हैं बीच वाला में क्या है कि आपका ए में है आपका पूर्ण विराम एस में ए का आधा को आधा थो इसके बाद ये आधा भो जे में आपका स्रो ग्य आधा द्वंद सो रू और आधा मुद्द सो तो जब हम लोग टाइपिंग करेंगे तो फिंगर जो है हम लोग किस पर रखना होता है इन चार पर रखना होता है तो इस कारण से क्या होगा कि आप हम लेके जाएंगे पूर्ण विराम डबल ए का आधा को आधा थो और इधर से होगा क्या लो और इसी से क्या होगा आपका आधा भ होगा यानी ये चार पर फिंगर रखने के बाद यही से हम लोग पूर्ण विराम पे जाएंगे और यही से किस पर लेके जाएंगे आधा भ पर जाएंगे और इधर से क्या करेंगे हम लोग कि इधर से फिंगर यहाँ पर होता ना आधा मुर्दन सो रू आधा दल सो और यही फिंगर आपका कहाँ पर जाता है सो पर जाता है तो कैसे हम लोग याद करेंगे यानी पूर्ण पूर्ण विराम डबल एकार आधा को आधा थो लो आधा भो और इधर से क्या होगा आधा मुर्धन सो रू आधा दंत सो <coughs> और इसके बाद क्या होना है सो ठीक है और अब इसके बाद क्या होगा कि सबसे नीचे यानी हम लोग बॉटम रो का जब यूज करेंगे शिफ्ट के साथ तो इसमें क्या होगा कि जेड में आपको मिलेगा रो उसमें भी रो था लेकिन ये वाला जो रो जो है जैसे अगर हम लोग यहाँ से सर्फ वगैरह लिखते हैं तो फॉक के ऊपर में इस तरह से देते हैं ना रो वो वाला रो यानी रो आधा गो आधा गो ट और यहाँ से क्या होगा ठो यानी रो आधा गो आधा गो ट और यही फिंगर किस पर जाता है ठो यानी क्या याद करेंगे रो आधा गो आधा गो ट और इधर से क्या होगा ठो और इधर से क्या होगा आपका आधा झारखंड ये ढ ड और ये छ इधर से क्या याद करना है आधा घो झ ढ ड क्या याद करना है आधा घो झ ढ ड छ आधा घो झ ढ ड छ और इधर से क्या याद करना है र आधा गो आधा गो ट ठ 